சைனாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் செங்யாங் அப்படின்ற ஒரு பிரிட்ஜை கட்டினாங்க இந்த பிரிட்ஜு கட்டுறதுக்கு ஒரு காரணம் அங்கே வாழ்ந்த டாங் மக்கள் பக்கத்து ஊருக்கு வேலைக்கு போகணும்னா அங்கே இருந்த ஒரு ஏரியை கடந்து தான் போக வேண்டியிருந்தது அந்த ஏரியை கடக்கும்போது நிறைய உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதால் இனி இந்த இலப்பு ஏற்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக கட்டப்பட்ட பிரிட்ஜு தான் செங்யாங் எந்த ஒரு இரும்பும் எந்த ஒரு கல்லும் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க வெறும் மரத்தால் மட்டுமே கட்டியிருக்காங்க ஒரு ஆணையை கூட யூஸ் பண்ணாமல் டாங் மக்கள் வேலையை முடிச்சுட்டு ஊருக்கு திரும்பும் போது இவங்க ஓய்வு எடுக்கணுன்றதுக்காக அங்கே பத்தொம்பது வராண்டாக்களை வச்சு கட்டியிருக்காங்க இந்த பிரிட்ஜு பார்க்க ஒரு பிரிட்ஜு மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அரண்மனை மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதோடய மேல் பகுதி அதாவது அதோடய டவர் ஒரு அரண்மனை நினைவூட்டும் வகையில் அமைச்சிருக்காங்க இங்கிலாண்டில் மில்லினியம் பிரிட்ஜு டூ தௌசண்டில் ஓப்பன் பண்ணாங்க இங்கிலாண்டில் இருக்க மக்கள் டைம் ட்ரைவரை கடகுறதுக்கு மட்டுமே இந்த பிரிட்ஜை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதையும் தாண்டி இதில் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரிட்ஜு கீழே எந்த ஒரு கப்பல் போனாலும் இந்த பிரிட்ஜு நார்த் அண்ட் சைடில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி அளவுக்கு சாயம் இந்த பிரிட்ஜ் டூ தௌசண்ட் ஓப்பன் பண்ணாலும் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஜூன் டுவெண்ட்டி எயிட் அன்றைக்கி தான் முத முதல்ல இந்த பிரிட்ஜ் சாயிரதை பார்க்க முப்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் டைநாட் ரிவரில் வரிசையாக நின்றாங்க டுவெண்ட்டி டூ மில்லியன் பவுண்ட் செலவு பண்ணி இந்த பிரிட்ஜை கட்டியிருக்காங்க இது இந்தியா மதிப்புப்படி இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபா எட்டு எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் மூலம் இந்த பிரிட்ஜை வந்து இயக்குறாங்க இது எந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்னால் பெரிய நாலு கப்பலையே இழுக்கிற அளவுக்கான பவர் இந்த மோட்டாரில் இருந்து வெளியே வருது மனுஷங்களோட கண்ணை மையமாக வச்சு இந்த பிரிட்ஜை டிசைன் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க இந்த பிரிட்ஜ் நார்த் அண்ட் சைடில் ரொட்டேட் ஆகும்போது மனுஷனோட கண்ணு துறக்கும்போது எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியான விஷயம் இதில் கிடைக்குது சுவிட்சர்லாண்டில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது வருஷத்தில் ரியாஸ் நதிக்கு நடுவில் கட்டப்பட்ட பிரிட்ஜ் தான் சேப்பல் பிரிட்ஜ் இது ரொம்பவே பழமையானது ரொம்பவே சிறப்பானது பழமையானதுக்கு காரணம் இந்த பிரிட்ஜு கட்டி ஆறுநூறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு சிறப்பானதுக்கு காரணம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கத்தோலிக்கர்கள் வரையப்பட்ட நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஓவியங்கள் இந்த பிரிட்ஜில் வந்து ஷோக்காக வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு சிகரெட்லேருந்து வந்த ஒரு சின்ன தீ பொறியால் இந்த பிரிட்ஜு ஒரு தீ விபத்தில் மாட்டிக்கிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் இந்த பிரிட்ஜை திரும்பவும் ரீபில் பண்ணாங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கத்தோலிக்கர்கள் வரைஞ்ச நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஓவியங்களில் நூற்றி பதினேழு ஓவியங்கள் தீ விபத்தில் கருகி அழிஞ்சு போயிடுச்சு மீது முப்பது ஓவியங்கள் மட்டுமே மட்டுமே இவங்களால் வெற்றிகரமாக காப்பாற்ற முடிஞ்சது இது ஐரோப்பர்களோட வரலாற்றில் ரொம்பவே மறக்க முடியாத நிகழ்வாக இன்னமும் இருக்குது ஃப்ரான்ஸில் இருக்க பான் டு காட் இதை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏன்னா இதை பற்றி அவ்வளோ வரலாறு இருக்குது கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் ரோமானிய பேரரசரால் எட்நூறுலேருந்து ஆயிரம் பேரை வச்சு பதினஞ்சு வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு கட்டின பிரிட்ஜு தான் இது இந்த பிரிட்ஜு கட்டுறதுக்கு ஒரு காரணம் மோட்டருன்ற ஒரு விஷயம் இல்லாத காலத்தில் நைன் சென்டர் நகரத்துக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு அந்த தண்ணியை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக மூணு அடுக்குகளிலுமே வளைவு வச்சு நிறைய அணைகளையும் வச்சு கட்டப்பட்ட பிரிட்ஜு தான் இது இந்த பிரிட்ஜை கட்டினதுனால நைம்ஸ் நகரத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் கண்ணாடி நீர் கிடச்சிச்சு கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிபி நாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் பயன்பாட்டில் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நீர்மட்டம் கம்மியானதுனால இதோட பயன்பாடு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நடந்த ஒரு சின்ன போராப்போ பீரங்கி எடுத்துகிட்டு போக இந்த பிரிட்ஜை யூஸ் பண்ணாங்க பீரங்கி எடுத்துகிட்டு போகும்போது நிறைய சேதம் அடைஞ்சிச்சு இந்த காலத்துலேயும் பார்த்து வியக்கிற அளவுக்கு சயின்ஸை ரொம்ப துல்லியமாக யூஸ் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க சைனாவில் இருக்க பெல்ஜியமில் டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஓப்பன் பண்ண பிரிட்ஜ் தான் டேன்யாங் இது தான் வேல்டில் லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜ் எந்த அளவுக்கு லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜுனா நூற்றி அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இந்த பிரிட்ஜை கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த பிரிட்ஜை கட்டி முடிக்க நாலு வருஷம் ஆயிருக்கு இந்த பிரிட்ஜை கட்டுறதுக்கு பத்தாயிரம் பேருக்கு மேலே வேலை செஞ்சுருக்காங்க எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் இதுக்கு செலவாயிருக்கு டூ தௌசண்ட் டென்னிலே இந்த பிரிட்ஜை கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அஃபீஷியலாக டூ தௌசண்ட் லெவன் ஜூன் மந்த் அன்னைக்கு தான் இந்த பிரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணாங்க சைனாவில் இந்த பிரிட்ஜு கட்டுறதுக்கான ரீசன் அங்கே ஏற்பட்ட டிராஃபிக் தான் பெல்ஜிங்லேருந்து ஜாய்ஷிங் போக அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும்
ரெண்டாயிரம் பில்லர் நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் டன்னு இரும்பையும் யூஸ் பண்ணி இந்த பிரிட்ஜை கட்டியிருக்காங்க 